Naga uh, offering, Naga sun, uh, smoke offering, and uh, Naga substance offering. Because uh, in Tibetan Buddhists, in general, spiritual path, one of the very important ritual is the Naga. Naga is just not, not just only Naga, any kind of obstacles come from the spirit we call or something like that, which is caused by the bad energy and bad thoughts and also the natural disasters. All of these come from different cost, which is the including with the Naga prayer. And also one thing is the nowadays we having lots of difficulties with the possibility, life conditions. So it is not just new with the Tibetan Buddhist, it has been very long term that kind of ritual prayers to the spirit and particularly Naga. Of course, we need the good motivation in order to benefit all sentient beings, especially human beings in now this very critical time, how suffer they are, how difficult they are. And so in order to benefit, in order to support them, we need this very special uh, ritual and it will bring the first the individual's life uh, standard better possibility and you're healthy and you're you know, emotionally happy, stabilized. And of course, uh, auto ultimately, it will also support that your Dharma practice in order to achieve the, your goal. So it has many things to do with the death Naga ritual. And of course, it is the direction of the Buddha, which is called the, the Buddha, who brings to you, and particularly in Zambala, and your luck, and your prosperity, and your energy. So we thought now, it is a very difficult whole world facing through uh, extremely hard. So we as Buddhist practitioner, we should do something for us and others. So we thought today to short Naga uh, offering prayer and rituals together. <coughs> Hôm nay thì chúng ta sẽ có một buổi lễ chúng ta thực hiện các cái pháp chúng cúng dường lên cho uh, cúng dường hoặc là cũng chúng ta gọi là cúng thí cho long tộc uh, chúng ta gọi là naga thì khi mà chúng ta cúng thí cho long tộc chúng ta sẽ có rất là nhiều hình thức kể như chúng ta cúng dường khói hương hoặc là chúng ta cúng dường các cái phẩm cúng khác thì ở trong nền Phật giáo tạng truyền đặc biệt chú trọng đến việc là chúng ta cúng thí cho loài rồng cúng thí cho naga cúng thí cho long tộc um, và không chỉ là đối với lại uh, long tộc, không chỉ đối với Naga mà các chướng ngại, các thiên tai uh, liên hệ rất là nhiều đến những chúng phi nhân khác. Tuy nhiên khi mà nói đến những hữu tình mà có liên quan đặc biệt đến các cái chướng ngại, các cái thiên tai mà ngày nay chúng ta thấy thì gần như là đứng đầu lúc nào cũng là Naga, lúc nào cũng là long tộc. Cho nên là khi chúng ta thực hiện cúng thí cho long tộc, cúng thí cho Naga thì cái điểm quan trọng nhất đối với chúng ta, cái tâm của chúng ta vẫn cần phải thấm đẫm Bồ Đề Tâm để mà chúng ta có thể thực sự phụng sự cho chúng sinh một cách tốt nhất thì chúng ta luôn luôn cần đến bồ đề tâm từ cái bồ đề tâm đó chúng ta lấy làm nền tảng để chúng ta cử hành những khóa lễ à, những cái lời cầu nguyện vì là lạc cho hữu tình chúng sinh và không chỉ vậy chúng ta có những cái tâm nguyện chúng ta mong muốn được thành tựu có những cái thành công trong cuộc sống mà chúng ta mong muốn có được hoặc là những cái ước nguyện về chẳng hạn như là tài phú thỏa mãn may mắn vân vân thì thông thường là chúng ta sẽ cầu nguyện đến Zambala. tuy nhiên Tuy nhiên là để ở trong một cái bệnh viện nào đó để chúng ta có thể thật sự uh, có thể thành tựu được những cái tâm nguyện của mình, có được những cái tài phú chẳng hạn vân vân về về tài phú may mắn thì chúng ta vẫn cần phải cúng thí cho lòng tộc. Và 
đối với bản thân của chúng ta là những người tu thì chúng ta không chỉ là chúng ta nghĩ cho những cái tâm nguyện của bản thân mình chúng ta không chỉ nghĩ như cho tài phú cho thọ mạng cho may mắn của bản thân mình mà chúng ta phải mở rộng lòng mình ra chúng ta nghĩ tự đến hết thảy hữu tình chúng sinh tâm nguyện của chúng sinh tài phú của chúng sinh thọ mạng của chúng sinh may mắn của chúng sinh vân vân so that naga is the water spirit but it's not just today naga rather also the spirit which is belong to the earth element fire element wind element space element all this kind of spirit or you can say that the goddess of the, each element is included within our naga offering here and it is of course the buddha of the naga especially for the the uh, wealthy deities or buddha is the buddha uh, rena sambawa which is called the wish fulfill buddha that who can bring the our wishing and also our goal to fulfill in this very particular lifetime and also in order to achieve the buddhahood and then especially different disease different illness that we still experiencing each one has a own difficult so in tibetan traditionally tibetan medicine that is uh, we just counted early some 7th century 8th centuries until now that according to the tibetan medicine yudo tradition 404 different type of the disease that could be and get us within our body speech and mind so this 404 this is 101 dc is the come from the spirit the spirit can be male female human beings animals the consciousness which is already passed away the heaven yet got the rebirth and it can be many generations uh, spirit which has a con- uh, which has connection to the us not only that that dharma protectors lokapala dharmapala knowingly unknowingly that if we make some mistakes if we miss the offerings for them and if we having that dream wrong mantra recitation something to all purify and to all to solve the problem is one of the very powerful offering prayer ritual is the naga ritual so you see 101 disease come from tibetan is called dongene dongene means that the disease which is uh, which is come from the spirit so many doctors many therapists they will not found the problem but it is there and we do feel but doctors and uh, those physicians we not found so it's very how to say very annoying so that is the very important to do through the ritual healing of the, through the ritual prayers and 101 disease which is the caused by the karmic disease karma so it has the consequences with the karma is also very difficult to found through the normal medicine and doctor physicians so it's need to be the purified those karma which have been this life like before and many life times that we met some mistakes some faults that we have to have purified so that 202 disease which is not really able to cure with our normal medicine and doctors physicians therapists they will not found so this is belong to the ritual spirit especially here vajrayana in the tantric method this is very very energetically need to heal energetically he need to, he need to cure so that why is very nanaga ritual is one of the very very important then of course 200 true disease which has to do with our normal uh, disease which can be like a 
uh, how to say, you see uh, different behavior, different food, different weather conditions, and so on, so. So all this is based on, of course, ignorance, hatred, attachment. So in order to remove, in order to purify that we do the today here Naga ritual. So first of all, Naga is very clean and very, how to say, disciplined. So that's why it's called the offering, which you have the three white. The first one is the milk. The milk, when you're offering the milk into the, uh, now you can do one of the like uh, ball. Afterwards, you can bring to the river and lake, which is purified and also to unblocking that our uh, life, this life, the bad uh, words, bad words, people talking to you, and uh, it's the kind of the chalice that people having chalice, and then they will talk about gossiping. This gossiping in Tibetan is called the mika, which also brings the negative uh, energy. It blocks sometimes your business and your practice and everything. Secondly, we are offering the yogurt. The yogurt is also very yogurt and, and uh, fruit. If you have the fruit prepared, yogurt and fruit is very important. It is yourself, that yourself, many people, I, I'm, I understand they need to tell that, many people telling, I am poor, I do not have that, I do not have that, I do not have job, I don't have money, I don't have that people saying that this kind of negative word is very bad for you actually. Even though you, of course, you are not very rich, you have not much, but you should have a good mind, positive mind. Even the words you should be used the good way. Everything is fine. I'm okay. I can manage. You have to say. Otherwise, it's called the self mika. Self mika means self word makes you really bring your energy and your lucky and your prosperity bring down. If you say yourself, I am poor, I don't have, and I do not have this, I do not have that. If you're saying that continuously, your life energy, both spirit energy, everything goes down and down and down because the Mika yourself, Tibet calls Mika means the black word, the negative words talking to your own yourself, it's bring your luck very, very down. So in order to encourage, in order to increase your luck and end that lucky to stay stabilized and to not up and down, up and down, one year better, next year nothing, not like that. So to have the stabilized continue offering with the yogurt, with the yogurt and fruit, if you have especially like banana, whatever you have that you should think about, that is gives you encourage. So that's why Shanti Deva said, you should not be stupid, be more smart, that you have to feel, I have enough. I can manage, I can do that. And also talk always positive way, it is that way the Naga will be satisfied. Otherwise, your Naga will hear that, and that's why it's become more like negative. So this is very, very important to have the positive thoughts, positive words, positive energy for yourself. So we offer yogurt and fruit. If you have the yogurt and fruit, it is very, very important to do that. Um, tất cả chúng ta đều biết rằng là khi mà chúng ta nhắc đến Naga hoặc là Long Tộc thì chúng ta đang nhắc đến những uh, phi nhân thuộc về uh, nguyên tố nước uh, nhưng mà chúng ta cũng trong cái lễ mà chúng ta cúng dường naga này cúng thí naga thì chúng ta cần nghĩ tự đến các cái vị uh, thi, phi nhân thuộc về các nguyên tố như là lửa nguyên tố gió nguyên tố đất nguyên tố không gian và đặc biệt là chúng ta cần nghĩ tự đến bảo sinh như lai vị phật chủ của bảo bộ thì khi mà chúng ta nhắc đến bảo bộ thì chúng ta biết rằng là đây là một uh, giác tộc 
sẽ đem lại những cái thành tựu, những cái như ý, tất cả mọi ước nguyện cho chúng ta. Rồi chúng ta nghĩ tưởng đến những vị như là các vị thiên, các vị thần, uh, chư vị hộ trì thế gian, những vị mà đem lại những cái vận may, đem lại những điều tốt lành. Thì ở trong thời đại này chúng ta biết rằng là chúng ta có rất là nhiều loại bệnh. Thì tự chung ở trong y học của Tây Tạng thì sẽ phân định ra là chúng ta con người chúng ta sẽ có đâu đó khoảng uh, 400, hơn 400 loại bệnh. Và đối với lại 400 loại bệnh này chúng ta cần rất là nhiều phương thuốc khác nhau. Và tất cả các loại bệnh này thì cho dù là chúng ta là nam hay là nữ, cho dù chúng ta là già hay là chúng ta là trẻ, chúng ta đều có thể mắc phải. Tuy nhiên là có hai cái loại bệnh mà nó rất là đặc biệt. À, đó là ở trong cái quá trình mà chúng ta tu tập. Trong quá trình mà chúng ta công phu, trong quá trình chúng ta hành trì, chúng ta có thể phạm những cái lỗi. Hoặc là cái cách mà chúng ta trì tụng chân ngôn nó không đúng. Hoặc là chúng ta trong cái việc mà chúng ta thiết lập mọi thứ nó không có chuẩn xác. Cho nên là nó vô tình là nó sẽ tổn hại đến những hữu tình. À, xung quanh thì đây là một cái loại lỗi lầm trong cái quá trình tu tập mà chúng ta cần phải tình hóa bởi vì cái lỗi lầm này nó đem đến những cái tổn thương thì những cái tổn thương đó nó sẽ chiêu cảm những cái loại bệnh do phi nhân gây ra thì chúng ta biết rằng là có những cái loại bệnh mà khoa học ngày nay có nhiều khi là không thể nào mà tìm ra được thì một trong những loại bệnh đó là bệnh do nghiệp chiêu cảm thứ nhất đó là do nghiệp chiêu cảm tức là có những cái việc mà chúng ta đã gây ra từ đời trước hoặc là rất là nhiều những đời trước rồi thì ngày nay khi mà nhân quả chín mùi rồi thì những cái bệnh này sẽ xuất hiện đối với chúng ta. Và loại bệnh thứ hai là loại bệnh do phi nhân gây ra giống như vừa rồi thầy có nhắc. Thì loại bệnh do phi nhân gây ra và loại bệnh do nghiệp gây ra thì những loại này có thể nói rằng là y học dường như là bó tay. Y học không thể nào có thể gọi là chẩn đoán hay là chạy chữa một cách dễ dàng được. Bởi vì đôi khi họ sẽ không hiểu được là tại sao người này lại mắc bệnh này, tại sao người kia lại mắc bệnh kia. Thì đối với là những cái trường hợp này thì chúng ta cần đến lễ cúng naga bởi vì không chỉ để tịnh hóa các cái loại bệnh mà lễ cúng naga còn tịnh hóa được những cái trượt khí những cái tà khí mà vô tình chúng ta chiêu cảm lấy và để mà chúng ta có thể cúng được thì để gọi là đúng cúng naga mà đúng thì đầu tiên là chúng ta cần đến ba loại phẩm chất màu trắng thứ nhất đó là sữa sữa sau khi mà chúng ta cúng dường xong rồi thì chúng ta có thể mang ra ngoài ngoài sông chúng ta đổ xuống thì cái phẩm cúng này sẽ giúp tiêu trừ Đặc biệt là những cái tin đồn thất thiệt về chúng ta, những cái tin đồn ác ý nhắm vào chúng ta hoặc là nhắm vào trong cái công việc kinh doanh của mình hoặc là thậm chí là gây à, tổn hại đến cái sự nghiệp mà tu tập của mình nữa. Cho nên đầu tiên đó là sữa. Thứ hai đó là da ua hoặc là sữa chua. Thì thường là da ua hoặc sữa chua này chúng ta sẽ cúng dường chung với lại các loại trái cây. Thì ở đây chúng ta thấy có rất là nhiều người ở trong cái cuộc sống của họ gặp họ gặp rất là nhiều những cái chướng ngại. Họ không có việc làm, họ rất là khó tìm việc, họ à, bị mất tiền, họ thiếu thốn trước sau. Thì thông thường chúng ta hay nghĩ đến cái việc là à, chúng ta cần phải lấy cái năng lượng nào đó bên ngoài. Nhưng mà thực sự có một cái loại năng lượng mà gọi là tự mình tạo ra năng lượng, tự mình tạo ra vận may. Đó chính là những cái ngôn từ mà mình nói. Chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta đừng bao giờ đi khắp nơi, chúng ta than nghèo, chúng ta kể khổ. Bởi vì ví dụ như là gặp ai mình cũng nói là tôi nghèo lắm, tôi khổ lắm. Thì thực sự cái câu mà tôi nghèo lắm, tôi khổ lắm nó là những ngôn từ nó có những cái năng lượng nó không may. Và nếu như chúng ta lặp đi lặp lại quá nhiều thì nó sẽ vận ngay vào mình. Có nghĩa là mình đang rất là bình thường nhưng mà tự nhiên mình nghèo và mình khổ thật. Cho nên là để có thể mà chiêu cảm được sự may mắn thì chúng ta cần phải gọi là tự tạo ra cái năng lượng may mắn đó bằng việc là chúng ta sẽ dùng những cái ngôn từ thật là thích hợp, những ngôn từ thiện lành, những cái ngôn từ mà nó có năng lượng tích cực nói về bản thân mình. Và không chỉ là những cái sự may mắn như vậy chúng ta còn có cái sự, chúng ta còn cần đến cái sự ổn định phát triển nữa. Có nhiều người đó họ năm nay thì họ làm ăn tốt, năm sau họ làm ăn không tốt, rồi năm sau nữa họ lại làm ăn tốt, năm sau họ nữa thì họ lại làm ăn không tốt, nghĩa là họ thiếu đi cái sự ổn định phát triển. Cho nên ngoài cái việc là thành tựu, ngoài cái việc là may mắn, chúng ta còn cần đến cái sự ổn định phát triển nữa. Và để mà chúng ta có thể uh, thu hoạch được những điều này thì chúng ta sẽ cúng thí sữa chua với các loại trái cây, chẳng hạn như là chúng ta có thể cúng thêm một ít chuối ở trong cái phần sữa chua đó. Thì chúng ta hãy luôn luôn nhớ lời của tôn giả Tịch Thiên nói là chúng ta chớ có ngốc nghếch với những điều tiêu cực mà hãy luôn luôn sống tích cực ở trong cuộc đời này bởi vì khi mà chúng ta động tâm á, là chưa naga biết cho nên là chúng ta phải tự tạo ra cái năng lượng tích cực bởi vì các vị naga các vị lâm tộc á, thì các vị rất khá là nhạy cho nên các vị sẽ biết được là cái năng lượng tỏa ra xung quanh mình nó là năng lượng như thế nào cho nên để mà cái từ trường của mình mà nó tỏa ra một cách tốt nhất thì chúng ta nên nói những cái điều tốt đẹp chúng ta nên nói những cái điều hay ho chúng ta nên nói những cái điều à, tích cực và chúng ta nên tránh những cái ngôn từ mà À, than nghèo kể khổ những cái ngôn từ mà nó nó tiêu cực bởi vì chúng ta
Then uh, normally Naga offering is the a very good Naga puja, Naga prayer, Naga ritual. If you see the nice the landscapes and sensory, if you see the beautiful mountain, beautiful lakes, beautiful uh, place, and, uh, gardens, you should think about, I offer this for Nagas and God and deities, especially those spirit, uh, which is called the uh, worldly spirit. So if you drink that, it will open all that blocked and you are on the way to the so be your business and your sports spirit and also the your dharma practice. Especially if you live, if you stay or you live nearby lake, nearby the sea and nearby the uh, rivers. And this is very, very necessary to make satisfy them to have the good friendship with the Nagas. It's uh, extremely, extremely important because we do not feel that often, but it is there. It is not just talking Tibetan Buddhist, uh, Indianist tradition or some uh, Indian, but it is there. So that's why it's very important. Always you have to appreciate that your uh, land and especially landscapes, the uh, seniors that what you have, centuries, so it's very, very important scenery. So uh, this uh, is the opening that your way to do, building the stupa, building temple, building house, building the monastery, what, whatever you do, you always need to see to offer that to. So in generally in Tibetan Buddhist, the big ritual of the Naga, we make Naga Mandala. So Naga Mandala, we do normally a nice garden, nice garden with a, a milk uh, ocean, like ocean and lake, which is mixed with the milk. And in, in, inside there, we have actually built a little Naga statue. So if you able to do that, if you have small garden, inside the garden, if you have pond, like water, so it should not, not need to be the male point, but the pond, but if you have that, if you build little Naka statue, and that will stabilize lots, that will bring really, really good for the, your uh, opening and building, whatever you do. This is the third offering, offering of the natural, the landscapes and sceneries. This is very, very, very important. The opening the path and all these blocks what you have. And then say third one is the uh, saffron water. Saffron water also you can offer to the Naga. The saffron water, I have it at here. The saffron water is very, very good for the offer. Is the to cleaning, cleaning our Body, speech, mind, it means every substance you offer to the Naga, may it's not so clean what we think, because Nagas are extremely clean. They are so, so, so uh, very, very sensitive. And Naga can be also very jealous. So that's why to cleaning every day, having good smell for the Naga that we do the saffron water. If you do sometimes offer the saffron water in the lake and in your garden and your uh, altar, it's very, very important. It belongs to the Naga offering that clean. Even you offering the fruit, yogurt, milk, whatever. So there is no any negative, no any like dirty things. So it's very clean. So that's why it's very good offer the saffron water if you do that. That is one thing very important. And the Naga loves the Garuda. Garuda can control Naga, but Naga need Garuda to protect them. So that's why you see if you have the Garuda, Garuda's uh, like statue, Garuda picture, something, that Garuda is one of the very important. One hand, Garuda is the 
uh, who controls the Naga, that Naga don't make problem. One hand, Naga Garuda also protect the Naga, as Nagas don't get problem. So that's why it's very important if you can have, if you can print so Naga, the Garuda picture or small statue, something like that. It is very, very important. <clears throat> And that means protect your everything what you are uh, collected, everything what you accumulated, everything what you gain, that not losing always, that is protect. And it comes like circle, circle. It's going and coming. That's our life, prosperity, energy, healthy, everything going and coming. Only going, not coming is very bad. Only coming, not going is not possible. It is the interdependence, giving and coming. When you give, it will come. If you don't give, it will not come. In order to, to having this uh, circulation or this kind of uh, system is good, Karuta is very, very important. So Karuta is the embodiment of the speech of the Buddha. So it's very, very important if you can do that. You don't need to make, make big statue, big panga, just a little small, even picture, print it. If you can do that, it's also very, very good. So you have to have, once you have that, it will help you, it will protect you. It's very good. Then if it's possible, it's the white flowers, but if this flower, if you have special one, I don't know even how to call it, we call this the Mendo Tsambaka. Many countries grow that, right? In, I think Thailand, Nepal, and many countries grow that. And this flower is very, very special. It's called the dry flower. That's the dry flower is a protect, often for the Naga, is one of the very good, it's, it's called the keeping the, your beauty. The beauty means beauty of the life. The beauty of the life is the to having good relationship and good uh, life condition and also for the health. And that is the very, very important with the white flowers open to the Naga. If it's possible, if you can do that, it would be very, very beautiful. So this kind of things Naga offering. So today, I have, I think many of you have these three statues, small statues, many of you know, the one is the Chitkarwa. Chitkarwa is the Naga, the earth, the essence of the earth Buddha. And the second one is the essence of the animal, the old animals that to protect and to <clears throat> support them. Third one is the, for other, the four elements, fire, earth, water and space on these three statues printed everywhere. I think in Vietnam, Thailand, maybe have that too. These are very special for the Naga, they love it. So if you have that, you put in garden, if it's not made by uh, very expensive, just like kind of that you put in garden, if you put it in uh, your balcony, even you put on your altar, it will always uh, protect, it will always bring the Naga protections, spirit, especially for the uh, wealthy deities. That is very, very important. So happy, uh, mentally happy, physically healthy, life forcefully enough. That is the cause the happy life. So please, everybody think this way. And then once can generate mind of enlightenment, Bodhicitta, loving kindness, compassion. Then we do the Naka prayer to Jay. And you see, if you all have the, many of you have the marrow. Marrow, if you have like this, or normal marrow that you use your look to watch your face or whatever. If you have marrow, you hold, afterwards you need to hold in hand. You have to think everything reflects inside here. Whole world everything and uh, all come to in your home. So you just image all oh, the richness, goddess from Zambala, from Vasudhara, 
from five Zambalas and medicine Buddha for health, everything is reflected into the mirror and it's come to the you. Afterwards, I will do the water cleaning like this. And that is caused that that's the energy of the wealthy, healthy, especially mindly happy, everything is within that water come to you. And that water you should keep at least one week in your altar that everything is how to so provided in your room, in your house, in your monastery, your temple. So that is the how to be uh, initiating with the Naka within yourself. So you see the Zambala is the very, very important. Everybody know. So today I put the Zambala here with the milk together. So now you have to feel that Zambala sitting in the ocean of the milk and he bring all the post, uh, lucky possibilities from the Naga. Every dizzy problem with Naga, you have skin problem, eating problem, some skin not so good if you have it. Naga is more important than cream. Naga is more important than face washing. Naka is more important than makeup. You will be very, very, very beauty energetic with Naka practice. <cười> um, khi mà chúng ta cũng dường đến uh, Long Tọc thì chúng ta sẽ thông qua những cái bài nguyện, những cái lời nguyện để chúng ta cũng dường đến uh, cho các vị ở Long Tọc cũng thấy cho các vị. Và có một cái điểm mà thầy muốn nhắc chúng ta là nếu như mà chúng ta thấy có một cái hồ nước đẹp hoặc là một cái ngọn núi đẹp bên cạnh một cái hồ hoặc là một nơi chốn nào đó đẹp, một cái vườn đẹp thì chúng ta hãy khởi tâm chúng ta cũng thấy cho Naga, chúng ta cũng thấy cho Chư Thiên, chúng ta cũng thấy cho Chư Thần, vân vân các vị thần bản địa. Và nếu như mà chúng ta có có thể phương tiện được mà chúng ta làm được điều đó thì những cái chướng ngại trong cái cuộc sống của chúng ta và trên cái đường tu của chúng ta sẽ được tiêu trừ. Và khi mà chúng ta sống cái nơi ở của mình đó mà nó ở gần sông ở gần biển ở gần hồ thì chúng ta lại càng phải chú trọng việc là chúng ta giữ được cái mối giao hảo với lòng tộc khi mà chúng ta nói về cái sự tồn tại của lòng tộc nói về sự tồn tại của Naga thì uh, có thể là chúng ta chưa có cảm nhận được nhiều nhưng mà một khi mà đã có sông có biển có hồ vân vân thì các vị lòng tộc luôn ở đó chư Naga luôn luôn ở đó đây là cái điều mà người ấn và người tạng đã được chỉ bảo và họ có cái sự chú trọng rất là nhiều đặc biệt là ở những cái nơi mà sống gần ao sống gần hồ sống gần biển gần sông vân vân cho nên là đối với chúng ta khi mà chúng ta sống gần ao hồ gần biển gần sông chúng ta phải luôn luôn nhớ đến naga um, có một cái điểm là trong cái phật nền phật giáo tạng truyền bất kỳ lúc nào mà khi mà xây dựng chẳng hạn như là xây dựng tu viện xây dựng bảo tháp xây dựng công trình này công trình kia bất cứ một loại công trình nào thì đều mở đầu với việc là sẽ cúng thí cho Chunaga, cúng thí cho lòng tộc. Và đặc biệt là sẽ có một cái việc là chúng ta kiến lập một cái mandala rất là đẹp. Chẳng hạn như nếu như mà trong cái vườn nhà của mình đó, mình có một cái vườn nhỏ rất là đẹp. Thì chúng ta nên đặt một cái góc và chúng ta dành cho Chunaga. Chúng ta đặt một cái tượng Naga nhỏ thôi. Một cái tượng đại biểu cho lòng tộc rất là nhỏ và chúng ta cúng thí cho chư vị. Và điều đó sẽ giúp cho việc là chúng ta cân bằng được cái năng lượng ở khu vực đó bởi vì ở khu vực đó có cái sự hiện diện của Naga và chúng ta cúng dường cho chư vị, chúng ta cúng thí cho chư vị thì điều đó thì các vị sẽ rất là hoàn hỷ và sẽ giúp cho cân bằng được cái năng lượng. Và cái phẩm cúng thứ ba ở đây đó chính là nước hồng hoa, nước mà chúng ta bỏ from tức là hồng hoa vào thì thông thường khi mà chúng ta hay thấy cái nước này ở trong những cái bình sái tịnh thì nước này sẽ được dùng để tịnh hóa thân khẩu ý và các cái phẩm cúng khác thì để chúng ta cúng cho ông tộc thì nhất định chúng ta phải tỉnh hóa các phẩm cúng của mình bởi vì chư Naga rất là nhạy cảm nếu như mà mình không khéo thì chư vị có thể không vui nữa à, bởi vì các vị rất là nhạy các vị rất là nhạy với mùi các vị rất là nhạy với cái độ tinh sạch của các phẩm cúng thì nước hồng hoa này có thể giúp tỉnh hóa bất kỳ một cái phẩm cúng nào để cho những cái phẩm cúng đó được thanh tịnh một khi mà chúng ta vẫy và chúng ta quán tưởng là các tất cả phẩm cúng đều được thanh tịnh thì lúc đó cái việc mà chúng ta vẫy thì sẽ tỉnh hóa sẽ À, tẩy trừ đi tất cả những cái uế trượt ở trong các cái phẩm cúng thì đây là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ và ngoài ra chúng ta cần có một hình ảnh của à, kim sĩ điểu đại bàng kim sĩ điểu garuda và khi chúng ta nghe đến garuda thì chúng ta thường nghĩ đó là gọi là thiên địch của naga thì một mặt à, kim sĩ điểu sẽ chế ngự được ác long 
Nhưng mà một mặt kim sĩ điệu chính là vị bảo hộ cho những vị thiện long Tức là những vị rồng thiện Còn những vị mà rồng ác á, thì Garuda sẽ có cái nhiệm vụ là chế ngự những vị đó Cho nên chúng ta cần có à, một tôn tượng hoặc là một cái hình ảnh nhỏ nào đó thôi Đại biểu cho sự hiện diện của Garuda à, Thì điều này giúp tăng cái năng lượng bảo hộ Chúng ta thấy á, trong cái cuộc sống của mình Chúng ta có thể tích lũy được rất nhiều thứ Nhưng mà chúng ta sẽ khó có thể nào bảo vệ được Nó cứ bị thất thoát không đầu này thì đầu kia Cho nên chúng ta cần cái sự bảo hộ Nhất là những cái năng lượng tài phú thoát khỏi cái sự thất thoát à, Đương nhiên là chúng ta cần cái sự luân chuyển hài hòa Của các năng lượng như thế Tức là có vào thì phải có ra Thì có ra thì cũng phải có vào Chứ nếu mà chỉ có ra không mà không vào thì nó sẽ không ổn cho mình Nó sẽ khiến cho cái chuyển của mình Cái sự thành công của mình nó thiếu đi cái sự ổn định Cho nên là chúng ta thứ nhất không cần phải Là một cái tượng quá to đâu Chúng ta chỉ cần một cái tượng nhỏ Hoặc là một cái hình ảnh nhỏ Một cái tranh vẽ nào đó thôi cũng được Và ở đây có một cái điểm Mà chúng ta phải lưu ý nữa Trong cái việc mà chúng ta cũng dường cho lòng tộc Đó là hoa trắng Thì cái hoa màu trắng này sẽ ở Có một số nơi thì sẽ là những cái hoa màu trắng Đã được sấy khô rồi À, nhưng mà chúng ta cố gắng chúng ta chọn những cái hoa màu trắng để chúng ta à, cúng thí cho lòng tộc thì cái sự hiện diện của hoa màu trắng đây là biểu thị sự tốt đẹp chúng ta luôn luôn cần đến sự tốt đẹp cho tất cả mọi thứ nó không có liên quan hoàn toàn chỉ là cái sắc diện chúng ta phải tốt đẹp mà nó sẽ là cái sự tốt đẹp trong tất cả mọi thứ mình làm tức là nó không những nó phát triển ổn định mà nó còn tốt đẹp nữa thì đặc biệt là ở phía trước của thầy chúng ta sẽ thấy có ba cái tượng thì ba cái tượng này à, gọi là Chikawa, có nghĩa là ba cái tượng mà đem lại cái cái năng lượng của sự bảo hộ, cái năng lượng của sự uh, tốt lành, của sự phát triển bền vững. Thì nếu như mà chúng ta mà có điều kiện, đó, chúng ta đặt cái ba cái tôn tượng này ở trong cái vườn nhà mình cũng rất là đẹp. Chúng ta chọn ra một cái chỗ nào đó cao ráo, uh, đẹp. Chúng ta kiến lập rồi xong rồi chúng ta đặt những cái tượng này lên, thì nó sẽ đem lại cái sự ổn định cho chúng ta. Và ngoài ra chúng ta cần phải có một cái chiếc gương nữa Chúng ta cần phải có một chiếc gương Tại vì lát nữa chúng ta sẽ cần cầm chiếc gương đó Chúng ta hướng ra bên ngoài Chúng ta cầm trên tay, chúng ta hướng ra bên ngoài Thì chúng ta sẽ quán tưởng là à, Ngũ bộ, tài thần, rồi phúc lộc phật mẫu Và Sudara Rồi tất cả các vị à, có liên quan đến tài phú Các vị sẽ đem đến cái năng lượng đó Và cái gương nó sẽ thu hút vào Cái tấm gương nó giống như là cái sự phản chiếu Cho nên là lúc nữa một lúc nữa đây Khi mà chúng ta thấy thầy cầm cái gương Và thầy sẽ đổ nước đổ cái nước vào, đổ cái nước lên cái gương đó và cái gương đó từ cái nước đó sẽ chảy xuống một cái chén đã đựng ở phía dưới. thì chúng ta nghĩ tưởng là tất cả những cái tài phú, tất cả những cái điều may mắn, tất cả những điều tốt đẹp sẽ được thu vào trong đó. và cái nước này thì chúng ta sẽ giữ thông thường là chúng ta cố gắng giữ trên băng thờ khoảng một tuần. gọi là cái cái sự hiện diện của sự gom tụ về may mắn, gom tụ về tài phú. và ở lúc nãy thầy có cho chúng ta thấy một cái tượng Zambala, một cái tượng Zambala thầy đã đặt vào trong một cái chén sữa rồi. Thì chúng ta phải nghĩ tưởng là Zambala ngồi giữa một cái đại dương rất là lớn bằng sữa Thì lúc bây giờ tất cả mọi cái vấn đề liên quan đến chư Long Tộc Chẳng hạn như là đặc biệt là các vấn đề về da, vẫy nến vân vân Tất cả sẽ được thanh tẩy à, Ở đây thầy nhắc lại một lần nữa Khi chúng ta cúng dường cho chư Naga Thì chúng ta đòi hỏi phải có một cái sự kỳ lưỡng nhất định Bởi vì các vị rất nhạy cảm Chúng ta không thể nào chúng ta làm qua loa, chúng ta làm sơ sài được Mà tất cả mọi thứ phải tinh sạch Thì đó mới là đúng pháp Oh, then normally we do, we didn't get tea offering. Uh, I had just prepared the tea offering. Tea offering is of course, it is offering for the Dharma Pala. Normally in the Vajrayana, you can use tea, you can use even wine, you can use uh, in Tibetan like beer, chang. All of these also good for the Naga, has Naga protectors. The Naga protectors like Ragula and uh, watchers, not Watcher Sato, but there is Watcher Sato, is the Dolce Legua and Mamo. So the Mamo is the part of the Naga also. Naga has Naga Mamo. So those are to satisfy and to become happy with you. You need the tea offering, or you can also do the uh, milk offering like she said with the milk, milk offering with that and you can put the rice or wheat something or the even fruit in it so it's also very very important to having the samaya problems commitment that you made with the nagas mamo and those other two protectors ragula and the samaya 
Samaya, and Raghula means the planet, and uh, then the Mamo is three called the Masa Damsum. So to satisfy them, to protect from them having no problem, so then you can see light become very good. So nowadays still we have problems with a uh, lot of you know, stress, uh, like uh, kind of like fear of the war, in different part of the country, different part of the world. So these three deities from the old tradition and everybody do is the Rahula which is the, actually not only Rahula, rather all the planet, if you call Mars, Jupiter, whatever, all the planet, sun and moon, everything has also spirit. And that spirit is the represented by the Rahula, is the greatest, very, very huge Dharma protector with a full eyes. He, his whole body has eye, Upper part body is the looks like human, lower part body is the snake. And it is very huge and very beautiful Rahula, <clears throat> right? And then that second home is the commitment Samaya. And not only that, everything that you promised to the, your friends, to the, your parents, to the, your uh, family, your uh, relationship with your children, with your teacher, everything that you promised, you, you uh, made a commitment, it calls the Sanskrit word Samaya Tamsik. So that in order to protect that, in order to be good with that, is called the Vajrasadu. Vajrasadu is the Dorje Lekpa Tibet. The protector who write the gods, who write the gods, and that is called the Vajrasadu. And that will be also included with the Naga prayer here. And then third one is the irritating the, the element. If you are not good enough with the, your water element, if you are not good enough with the, your earth element, if you are not enough good enough with the, your fire element, all this element irritating disbalance is to make good balance with is the Mamo. The Mamo, the king or queen of the Mamo is the Ekatati, but there is many other Mamos. So the, is, she will be she balance your element, she will balance your, uh, your inner emotion. So you have the good prosperity, your business and your prosperity, your world, everything will be developing uh, without obstacle. But more so, one, so one I think very important is you don't make yourself negative. If you use the bad word, uh, like negative word yourself, I'm not good, I'm not beauty, I'm not rich, I'm poor, I have no lucky, I have no good, that affect you very much. That make you down and down and down, not going up. So don't use that. Say I am okay. I can do that. I'm happy, and that will bring you really luck and good prosperity. That is very very important. I just tell you from my, my heart. So now after that we will do the prayer together. As I understand, we do the prayer in the Tibetan language. And uh, now you just prepare your smoke offering if you have, and also the prepare if you have milk and the saffron water, maybe you have, if you have the marrow, small marrow, put in your front in front of your chapel and make your fire if you have, and uh, then we do it together. Um, ngoài ra thì chúng ta còn có phẩm cúng trà cho chư hộ pháp. Thì thông thường khi mà chúng ta cúng trà thì chúng ta thường là chúng ta sẽ nghĩ đến chư hộ pháp. Thì theo nền Phật giáo tạng truyền á, thì chúng ta sẽ có thể là cúng trà, cúng rượu hoặc là ở bên Tây Tạng có một cái loại à, giống như là linh chất lên men mà nó nó ná ná như bia được gọi là chăng á, thì cũng có thể cúng được cho các vị. Thì khi mà chúng ta cúng dường cho chư hộ pháp thì chúng ta sẽ nghĩ đến à, ba vị hộ pháp gọi là quan trọng nhất. Còn những vị khác thì chúng ta từ từ chúng ta triển khai ra chẳng hạn đầu tiên đó chính là Rahula thứ hai là Dojilekpa 
Và thứ ba là chữ Mamo. Chữ Mamo thì uh, khi mà dịch qua tiếng Việt mình thì không có một cái từ cụ thể nào cho nên là chỉ có thể tạm hiểu là chữ mẫu tôm thôi. Các vị mẫu thì chúng ta gọi là chữ Mamo. Thì uh, ở đây chúng ta có thể cúng trà, chúng ta có thể cúng rượu rồi chúng ta À, bỏ lên trong cái phần phẩm cúng trà cúng rượu đó một cái chút gạo và một trái cây một ít trái cây thì um, khi mà trong cái quá trình mà chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ có những cái lỗi lầm và chúng ta sẽ có những cái chúng ta gọi là phạm vào về mặt giới quyền với lại uh, các vị về long tộc phương vân với rahula với dojelepa và đối với là các vị mẫu thì chúng ta cần phải cúng dường giống như một cái pháp để mà chúng ta sám hối với các vị thì uh, ngày nay thì chúng ta thấy rất là nhiều nơi trên thế giới có Uh, tồn tại rất là nhiều những cái nỗi sợ những cái nỗi khủng bố thì nó là do cái sự mà mất cân bằng uh, trong cái việc là chúng ta gìn giữ giới luật thì đầu tiên là khi mà chúng ta nghĩ đến Rahula thì Rahula là ngài chỉ là vị đại diện thôi từ đó chúng ta phải triển khai ra các cái vị tinh tú uh, các cái mặt trời mặt trăng các cái ngân giải ngân hà tức là các vị mà làm chủ ở những cái cái vị tinh tú đó thì cái vị mà đứng đầu của các vị này là Rahula thì nếu mà ai mà đã từng thấy được cái cái hình ảnh của Rahula thì chúng ta sẽ thấy rằng là ngài là một cái vị hộ pháp mà toàn thân từ trên xuống dưới là đầy mắt cái thân dưới thì giống như rắn còn phần trên thì giống như người và ngài biểu thị cái sức uy mãnh rất là to lớn thì đó là cái sự gọi là những cái sự cân bằng của các vị tinh tú của nhật nguyệt thì chúng ta sẽ nghĩ đến Rahula là vị đứng đầu còn những vị khác là những vị đi theo và thứ hai là những cái lời hứa nguyện của chúng ta, những cái lời hứa nguyện, những cái lời hứa trong cái cuộc đời này mà chúng ta hứa với cha, với mẹ mình, với con mình, với vợ mình, với chồng mình, với bạn bè của mình, đó là những lời hứa thế gian cho đến những lời hứa xuất thế gian, chẳng hạn như chúng ta có những lời hứa với sư phụ, với anh chị em kim can hộ, với các bậc đạo sư, thì đó là những lời hứa nguyện. Thì ở trong tiếng tạng gọi là đam xích có nghĩa là những cái lời uh, linh thiêng khi mà chúng ta hiểu là đam xích nếu mà dịch ra tiếng việt mình có nghĩa là những cái lời thiêng liêng thì đó chính là những cái lời hứa thiêng liêng thì cái vị mà bảo hộ sự cân bằng của những cái lời hứa nguyện này uh, đó chính là Dojelepa Dojelepa thì tiếng phạn tiếng phạn gốc của ngài sẽ là Vajrasadu uh, Dojelepa thì ngài sẽ là vị mà thống lãnh các cái vị hộ pháp khác để gọi là gìn giữ những cái lời hứa và, và thứ ba đó chính là những cái sự cân bằng của các đại chẳng hạn như là thủy đại địa đại hỏa đại hay nói cái khác là nguyên các cái nguyên tố, cái sự cân bằng các giữa các cái nguyên tố, nguyên tố nước, nguyên tố đất, nguyên tố lửa vân vân, thì các cái sự mà cân bằng này được các vị gọi là mẫu, các vị mẫu sẽ là những người mà gìn giữ và đứng đầu trong các vị này sẽ là Ekajati. Chúng ta có thể hiểu Ekajati là vị mà gọi là thống lãnh chư mẫu tôn sẽ bảo hộ cho sự cân bằng của các đại. Tuy nhiên là có một cái điểm quan trọng ở đây khi mà chúng ta cúng dường cho các vị là một mặt chúng ta cúng dường và chúng ta sám hối, chúng ta gây tạo ra những cái sự mất cân bằng để cho và gọi là chiêu cảm ra những cái hiện tượng không tốt, những cái hình ảnh không tốt, những cái cảnh tượng không tốt. Nhưng một mặt khác chúng ta phải hiểu là chúng ta cần phải tránh xa các ngôn từ tiêu cực. Cho nên đừng bao giờ mà chúng ta cứ nuôi ở trong lòng mình một cái ý nghĩ rằng là mình không tốt, mình không giỏi, mình không đẹp, mình không giàu có, mình không có tài mình à, kém cỏi mình thế này thế kia mà thay vào đó chúng ta hãy nghĩ rằng là à, nhìn lên có thể là mình không bằng ai nhưng mà nhìn xuống thì mình cũng hơn nhiều người mình cũng cảm thấy là mình ổn và mình không có muốn giữ cái năng lượng tiêu cực ở trong cái tâm tưởng của mình mình lúc nào cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng cảm thấy rất là thoải mái có thể là mình không giàu có nhưng mà ít nhất là so với nhiều người mình cũng đã cảm thấy rất là ổn rồi chẳng hạn như vậy mình luôn luôn nuôi một cái năng lượng tích cực thì cái điều đó nó sẽ là một cái phương thức rất là tốt để chúng ta gìn giữ được cái năng lượng tích cực xung quanh chúng ta. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng với thầy đọc cái bản kinh thì cũng giống như là chúng ta đã chuẩn bị các cái phẩm cúng khói, các phẩm sữa cũng như là cái gương lúc nãy, cái gương chiếu lúc nãy mà thầy có nói chúng ta chuẩn bị chúng ta hãy đặt ở trước mặt để đến phần nào thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta ở phần đó. So now we will do the prayers together. Everybody have the text. And you make the little small mountain if you have, right? And prepare your milk, white flour, fruit if you have. If you don't have, don't need to be worried. <clears throat> and what's important, you feel happy. In the Naga text, say you have to be happy, joy, don't worry. If you do this practice with a worry, Naga will not come to you. Be very, very happy. You just say, I'm very happy. I have enough. I'm good. 
So then we can do the prayers together, go to the text. Uh, maybe text, I don't know, uh, Christy, maybe show, yes. So here you see the old pictures first on Snaga with the snakes, they're very, very important. The snake is one of the symbolic of the Naga. So here, this is the cause, the Tsongna Rinchen, who has the ornamented, ornamented with a jewel, which fulfills the jewel, this Naga paste. And we have different paintings, but it's the Naga which caused the Tsongna Rinchen, that the Retna Naga, it's called Retna Naga. So that is very, very important. After that, you see the Zambalas, the five Zambalas, which all Zambalas are belong to the Naga prayer. You see here, those are the five Zambala and four kings, four direction kings and five Zambala. The five Zambala is very, very important for the, our Naga prayer. And uh, you can do each one Zambala. The uh, yellow Zambala, if you have the problem with the earth spirit, you do the yellow Zambala. If you have the water spirit problem, you do the black or uh, blue Zambala. If you have the water spirit, problem, wind spirit problem, you do the green Zambala. If you feel that problem <clears throat> general, and you do the white Zambala. And then the four kings, each direction has the king. So those all is included with the Naka prayer. So Naka is huge prayer, very beautiful. You just have that picture, you can see. So after that, we go to the text uh, to read together, okay? We do it only Tibet as Um, khi mà chúng ta cúng dường cho uh, các vị bà long tộc như vậy thì ở trong cái ở trong cái bản kinh thì chúng ta có lẽ là đã được gửi rồi thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh đầu tiên đó là một cái vị naga một vị naga có những cái uh, con rắn ở phía sau thì rắn đó là hình ảnh đại diện cho chư naga thì một lần nữa thầy nhắc là khi mà chúng ta cúng dường là thực hiện cái lễ mà cúng thí cho chư naga cho long tộc thì cái tâm của mình nó phải ở trong cái trạng thái thực sự là hoan hỷ à, phải khởi nên một cái tâm hoan hỷ một cái tâm rất là vui cảm thấy tôi cũng không phải là một người tồi tệ tôi không phải là một người xấu tôi không phải là một người thiếu thốn tôi tôi cảm thấy là tôi đầy đủ tôi cảm thấy là tôi hoan hỷ bởi vì các vị naga rất là nhạy cảm với cái tâm thức của con người cho nên là khi mà chúng ta cúng dường cho các vị thì tâm phải hoan hỷ khi mà các vị cảm thấy chúng ta cúng dường hoan hỷ thì các vị sẽ cảm nhận ngay lập tức và rồi các vị sẽ hoan hỷ trong cái năng lượng đó cho nên cái tâm hoan hỷ là quan trọng nhất và ngoài cái hình ảnh naga này cái vị naga này được gọi là vị uh, uh, gọi là gìn giữ ngọc báu gìn giữ trân bảo thì đây là chính là hình ảnh của vị naga và khi mà chúng ta kéo xuống chúng ta sẽ thấy là có ngũ tài bảo tôn rồi tứ đại thiên vương thì đối với lại năm vị tài bảo thì nó có sẽ năm màu sắc chẳng hạn như là khi mà chúng ta gặp các cái vấn đề mà liên quan tới nguyên tố đất chẳng hạn thì chúng ta sẽ nương tựa vào gọi là hoàng tài bảo. Còn các nguyên tố liên quan đến uh, nguyên tố nước thì chúng ta sẽ nương tựa vào hắc tài bảo. Rồi khi liên quan tới nguyên tố khí thì chúng ta sẽ nương tựa vào uh, lục tài bảo. Vân vân, đó là năm vị và ở xung quanh bốn góc sẽ là tứ đại thiên vương. Thì đó là những hình ảnh tất cả các vị này sẽ có ở trong cái phần cúng uh, naga của chúng ta cho nên chúng ta thấy là cái nghi cúng naga này nó không chỉ giới hạn ở các vị long tộc mà rất là nhiều vị được nhắc đến ở trong này và được dân cúng ở trong đây. Tam je je do je ve ma nam ga da nyam sem je dam je de wa dam de do nga da dra nyur de la na me ba ya do ba do cha jo re bo je do ba ra cha de je da dam ma je je ba ra de do nga ye Ye wa la go ma je bar de la ma ye ye wa la go de de re ne zong de ye ma zong da zong ye bar 
ở phần này là chúng ta cũng dùng gói hương cho nên là nếu mà chúng ta có chuẩn bị cái phẩm mà cũng có hương thì chúng ta có thể bắt đầu đốt cho có khói lên và chúng ta sẽ bắt tụng với thầy Sadhu 
So now you have, if you have the milk, uh, you put uh, some flowers in the milk. And if you have the fruit, if you put a little bit of fruit in the milk, and you make once again the small offering a little bit more. And as I said, if you have the marrow, you just show the marrow hole, your altar, and uh, out, outside garden, everything. And then you bring it to the place, not put in the milk, just put on the, your table. And uh, now you have to think about that Naga is already with your best friend. Naga is the best, best your supporter. And now we do the next one is the Naga, which also to initiate it with your channel, chakra, bindu, and your body, speech, and mind. <cười> Bây giờ nếu như chúng ta có sữa thì chúng ta sẽ cho một ít hoa với trái cây vào trong cái sữa đó. Và chúng ta nếu mà cái phẩm cúng khói của mình thì mình cho thêm một ít cái nguyên liệu cúng khói vào. Và giống như là cái gương lúc nãy mà thầy nói cái 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 gương đó thì mình sẽ uh, cầm mình hướng ra bên ngoài một chút, cầm mình hướng ra bên ngoài, mình đảo một vòng quanh ra bên ngoài và mình quán rằng là uh, các vị Naga rất là hoan hỷ, chư Long tộc rất là hoan hỷ với với những gì mà mình đã cúng. Và tiếp theo sau đây là mình sẽ cúng dường cho, cũng là cúng dường cho lòng tộc thêm một lần nữa. Nhưng mà các vị lòng tộc lần này thì sẽ có liên quan đến cái gọi là hệ mạch khí và tinh của chúng ta. Tức là cái hệ mạch khí và tinh luân chuyển khắp trong cái cơ thể của chúng ta. Yeah, so now next prayer we do together slowly. As I said, you have to think nicely. Oh, should there some should there
So next one is the, you have to feel the healing that any kind of disease, any kind of problems, your heart, your mind, your body, especially if you have heart, it's called heart pain. You know, if you have somebody hurt you, somebody met said you, so you are not happy about all this healing with a, a compassion and loving kindness that nectar giving to you. So you have to feel very, very uh, protected. And I will <clears throat> put the water afterwards on the uh, this uh, marrow, we call it snake marrow. So you see, you have to feel all your dizzy, illness, worry, and your uh, heart, working heart, <laughs> I know, whatever you have, it go to into the mirror here. You just think everything go to here, and I will wash it with the nectar water from the our local from his hand, come in the water and wash out everything, physically, mentally, especially mentally, if you are sad, if you have problem, any kind of that wash through this uh, uh, water. <cười> à, tiếp theo là cúng dường cam lộ. Trong cúng dường cam lộ này thì chúng ta sẽ quán tất cả mọi bệnh khổ ở nơi tâm của mình, tất cả mọi bệnh khổ nơi thân của mình uh, đều được uh, tiêu trừ. Nhất là khi mà chúng ta nói về bệnh khổ nơi tâm, chẳng hạn như là có ai đó họ tổn thương mình, họ khiến cho mình vỡ nát cả trái tim rồi uh, hoặc là họ nói những cái lời khiến cho mình phải khổ tâm, khiến cho mình phải phiền não. Chúng ta hãy quán tất cả những cái bệnh khổ ở nơi thân và tâm của mình như vậy đều được thanh tẩy và rồi chúng ta sẽ được bảo vệ trước những cái tổn thương đó. Thì, thì lúc bây giờ thì thầy sẽ rót cái nước mà lên cái cái gương lúc nãy thì thầy có cho chúng ta thấy bây giờ thì sẽ rót cái nước lên cái gương. Thì chúng ta sẽ quán tưởng là cái dòng này là cái dòng nước cam lộ từ chính tay của Đức Quán Thế Âm khi mà rót lên trên cái gương như vậy thì sẽ thanh tẩy hết tất cả những cái bệnh khổ ở nơi thân và nơi tâm của mình. Lúc đó thì cái tâm của mình sẽ được giải trừ tất cả những cái bệnh khổ nơi thân của mình cũng sẽ giải trừ được tất cả những cái bệnh khổ nhờ cam lộ từ tay Đức Quán Thế Âm. So we will read together uh, this prayer, okay? Just go up. Uh, we will read the, not blue one, but we will recite from the red part. The visualization prayer, we read together. The Sanji Chosa, we have did already. So you can go up again later. Yes, now it's good. So we will read with the visualization that you have to thank our Lokiti Shora, bring the nectar with the bomba from it. We just have bomba now, actually from the, his finger, nectar dropping into the, your heart. And you, you are inside here, you all inside here, all problems will be washed out through, all problems, negative obstacles will be washed out through our Lokiti Shora. It's healing for you, and you have to feel happy about that. <clears throat> Um, ở đây thầy nhắc lại một lần nữa khi mà thầy cầm cái tịnh bình và thầy rót lên trên cái gương vừa rót vừa đọc thì chúng ta phải quán tưởng là khi chúng ta cũng đọc với thầy thì chúng ta sẽ quán tưởng là cái dòng cam lộ này tuôn chảy và thanh tẩy hết tất cả những cái nỗi khổ tâm của mình thanh tẩy hết tất cả những cái bệnh khổ nơi thân của mình tất cả mọi thứ chúng ta cần phải thực sự cảm nhận được sự chữa lành và sự thanh tẩy cũng như là sự bảo hộ ตอนนี้เจเกเจเรซูซาเวนดินเดเปมากราวนดามาเจซุนดามาซุนเกเบโฮโซซอดาซินโกดาจอยินนิวเซนจุเมกลุยเอปอดานยาเกเวเตวาน
So you are taking the shower under the nectar of our Lokiti Shara. You are inside here, everybody inside here, okay? With the mantra of Mani Pema Hum. Um, khi mà thầy trì tụng ông Mani Pema Hum thì chúng ta phải quán tưởng là chúng ta đang đứng ở trong một cái dòng thác uh, cam lộ tuôn đổ để mà thanh tẩy cho chúng ta.
con nay xin nguyện đi theo người con nay xin nguyện là trở thành người học trò của người và con xin mong muốn được dự vào trong bàn đài la của người chúng ta cần phải khởi một cái tâm thanh tịnh như vậy để chúng ta đọc tiếp theo <cười> Chachin da 
Tiếp theo là bài uh, sám hối ngắn đến chùa địa thần. Thì một mặt thì chúng ta đọc bài này là sám hối ngắn đến chùa địa thần nhưng mà chúng ta phải nghĩ rộng ra đây là những cái quan trái tức là những cái mà mình đã vay mà mình mình chưa trả thì nhất định là mình phải trả. Uh, chúng ta thấy là trong cái cuộc sống của mình khi có những lúc mà chúng ta đã cố gắng hết sức mình rồi nhưng mà không hiểu sao cái chướng ngại nó vẫn đến với chúng ta nó ngăn trở chúng ta đến với thành công đến với cái thành tựu thì đó là nghĩa là chúng ta có những cái khoản vay mà chúng ta chưa trả thì chúng ta cần phải nhớ đến những cái khoản vay đó để mà chúng ta trả lại thì đây là cái bài nguyện giống như là uh, chúng ta hoàn trả lại tất cả mọi cái nợ của mình tất cả mọi cái nợ nần của mình mình sẽ thanh toán và trong đó thì sẽ có những cái mà chúng ta vô tình chúng ta phạm đến uh, chư địa thần thì chúng ta cũng mong muốn là các vị sẽ uh, bỏ qua cho chúng ta chúng ta xin hoàn trả lại tất cả những gì mà chúng ta đã lấy đi tất cả những gì mà chúng ta đã nợ vân vân thì chúng ta sẽ đọc ở trong phần này <cười> Chúng 
Tiếp theo là bài cúng dường khó hương ngắn Thì hôm nay là chúng ta không có tụng bài cúng dường khó hương đến mẹ A Chi Nhưng mà chúng ta tụng bài khó hương ngắn này thì cũng đã bao gồm trong đó rồi Thì hôm nay là cái ngày chúng ta đều biết là à, Theo tầng lịch hôm nay là ngày 15 Tức là ngày rằm theo tầng lịch Thì thông thường là ngày 15 chính là ngày vía của Đức Phật A Di Đà Tuy nhiên hôm ngày hôm nay thậm chí còn đặc biệt hơn nữa Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm à, thi tịch của Đức Gampopa Tức là ngày mà Đức Gampopa thâu thần thi tịch đây là một ngày rất là quan trọng, đây là một ngày rất là các tường và hầu như là tất cả các tu viện của truyền thống các kêu đều có những cái lễ để mà tổ chức vào trong ngày này. Còn chúng ta thì trong thứ hai tuần tới thì chúng ta sẽ quay lại với chủ bài giảng về ngũ phần đại ống thì chúng ta cũng sẽ có một phần tụng về Đức Gampopa. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ đọc, đọc cái bài cúng dường khó hương ngắn này. All <laughs> Yeah, why? 
như vậy là buổi lễ cúng thí cho chunaga uh, chương hộ pháp hôm nay uh, đến đây là đã là kết thúc rồi thì uh, giống như lúc ban đầu thầy nói khi mà chúng ta cúng dường và sau khi chúng ta cúng dường xong thì chúng ta hãy hoan hỷ và chúng ta hãy trưởng dưỡng những cái À, năng lượng tích cực và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ hai tuần tới à, thầy lại tiếp tục chuẩn bài giảng về ngũ phần để ấn cho chúng ta à, rất là trân trọng cảm ơn à, đại chúng đã dành thời gian tham dự buổi lễ ngày hôm nay Thank you, Перевод был осуществлен силам дом добротворском. Прошу прощения за любые ошибки, неточности и упущения в переводе. Всем всего доброго и до новых встреч. Okay, bye-bye. Okay, bye. Bye.